：“运动员应该纹身吗？”葛曼奇因为一处纹身被怒骂，滚出国家队，被人在网上围殴的是中国女飞人葛曼奇，是在东京奥运会上创造奇迹，是中国女子短跑第一人，是第一位晋级奥运女子百米半决赛，却因为一处纹身遭网友恶意举报、肆意辱骂，这合适吗？ 97年出生的葛曼奇，在7岁的时候就显露出体育天赋，刚读小学就被选入学校田径队。小小的葛曼奇是一个十分忍得住训练苦的女孩子，因为从小就喜欢运动，热爱田径。葛曼奇对于训练非常有热情。训练三年后的2007年，一次偶然的机会被市体校李少军教练看中，收为弟子。仅仅训练半年，就以优异的测试成绩被送去了厦门市体工队。葛曼奇田径之路正式开启。因为年纪小，好奇心高，撑杆跳、跨栏短跑、跳远什么的，葛曼奇都喜欢练。在老师的帮助和他自己的热爱加持下，葛曼奇这基础打得异常牢固。他还多次代表学校，在思明区和厦门市中小学田径锦标赛中斩获短跑第一名，是当时的田径小霸王。两年后，制霸中小学已久，葛曼奇再次换地图，来到了省体工队。通过刘昭旭教练的观察之下，发现葛曼奇在短跑的天赋是最高的。于是建议葛曼奇专攻短跑，葛曼奇很乖地接受了教练的建议。接下来，他即将接受更加系统的训练。在2013年8月20日的亚洲青年运动会女子100米决赛中，葛曼奇跑出了11秒91的成绩，获得了金牌。2015年10月，全国青年运动会田径项目女子四乘100米接力赛，葛曼奇和队友以45秒20的成绩夺得金牌。2016年全国室内田径锦标赛。葛曼奇跑出24秒 09， 获得了女子200米冠军；全国室内田径锦标赛女子60米7秒 37， 获得冠军；全国田径冠军赛预赛，葛曼奇跑出11秒 48， 成为现役女飞人里中国第四个跑进11秒50大关的运动员；全国田径冠军赛决赛，在夜晚中伴随着雨水，葛曼奇跑出11秒51。靠着这样的成绩。葛曼奇在2016年就上了里约热内卢奥运会出征田径队运动员名单。在2017到2019年中，葛曼奇征战了许许多多的跑道，但是打动我的却是这一次。这是2019年多哈世锦赛的女子百米预赛，第八跑道的就是我们的运动员葛曼奇。水平都很高啊，你这塔牢也随便跑一个就。所以这样进入到决赛的话，会不会有黑马杀出来？在肤色各异的运动员中，葛曼奇并不显眼。冠军都跑到十秒几，是啊。这个，比赛发枪。比赛开始，葛曼奇起飞了，选手们各显神通，葛曼奇紧咬第一。不是，顶住葛曼奇。终点就在眼前，葛曼奇跑出了十一秒二八，排名第四。葛曼奇成功晋级。阿基诺森是二十一秒二三，这是我第一次看到的葛曼奇，却不是他第一次跑出的好成绩。甚至对于现在的他，那一次的成功显得不值一提。每一个看过东京奥运会的人都无法忘记那个哪吒葛曼奇。这是二零二一年九月二十日的第十四届全运会女子一百米决赛，这是葛曼奇期待已久的一战。有人说梁小静是葛曼奇的第一敌手，韦永利的实力也不容小觑。葛曼奇用实力说话。好的，比赛开始。葛曼奇起步稍微落后于对手，却在后半程猛然发力。葛曼奇先超越韦永利，接着夺冠热门梁小静，最后超越了江苏选手袁琪琪。葛曼奇跑出了十一秒二二的好成绩，夺得了全运会女子一百米冠军。这是福建历史上首次夺得全运会女子一百米冠军。葛曼奇创造了新纪录。这样优秀的体育选手，真的要因为一处纹身就要被怀疑、被骂、被有些人开除国家队吗？田径时光社，有些事只有时光才能给你答案。